हेलो नमस्कार वन काम सत आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन आईटी जे एन नीट में मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक ऐसा पेचीदा टॉपिक जो जनरली कोचिंग सेंटर्स में आपको छुड़वा दिया जाता है देखिए वो ये बोलते हैं कि आया नहीं है बहुत टाइम से मैं भी ऐसा मानता हूँ कि ठीक है नहीं आया बहुत टाइम से बट अगर आ गया तो हम क्या करेंगे इसलिए हमें इस कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है पढ़ लेना है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लेना है आई मेरी बात समझ में हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत टाइम से नीट पर इसके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बट हम इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते कि छोड़ देंगे कम से कम हमें आइडिया तो होना चाहिए और अगर बहुत टाइम से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है और अगर इसका क्वेश्चन आ भी जाता है तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा तो अगर इसका आप बेसिक नॉलेज भी रखते हैं ना तो भी आपसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा हिल जाएगा क्लियर बात है ओके okay, सर आपको पता है मैग्नेट ब्रेन से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो कंटेंट आप तक आपको एकदम टॉप नॉच प्रोवाइड किया जाता है बदले में हम कुछ चाहते हैं हाँ हम चाहते हैं आपसे थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा सपोर्ट क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए और भी मेहनत करते रहेंगे वैसे भी करेंगे लेकिन अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देंगे तो हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई एकदम एवरेस्ट पर पहुंच जाएगा चलिए तो आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है रॉकेट प्रपल्शन को जो कि क्या है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ही एप्लीकेशन है क्या रॉकेट प्रपल्शन रॉकेट कैसे प्रोपेल करता है क्या होता है क्या नहीं होता है क्या करना है हमें कौन सी इक्वेशन को डिराइव करके लाना है क्या वो डेरिवेशन आपके नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये सब कुछ जानेंगे आज के इस लेक्चर में ठीक है ना तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे आपको हमेशा की तरह जो मैं बोलता हुआ आया हूँ कि हमने आपके लिए कोर्स मॉड्यूल तैयार करके रखा हुआ है नीट का जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोज देते हैं डी प्रोवाइड करते हैं डेली प्रैक्टिस सोल्यूशन भी आपको दिए जाते हैं उसके बाद हम आपको देते हैं चैप्टर वाइज एम सी क्यूज पी डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए आते हैं गाइडेंस आपको दिया जाता है साथ ही साथ चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी आपके कराए जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी क्लियर है ओके सर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत देखिए कल रात में मैं ऐसे कुछ लिख रहा था मतलब मैं थोड़ा लिखने का शौक रखता हूँ आपको पता ही होगा तो मैं ऐसे लिख रहा था तो कल मुझे बहुत ऐसा डिप्रेसिंग सा लग रहा था होता है अब आपको लग रहा होगा सर आपको थोड़ा ना कोई एग्जाम देना है आपको क्यों डिप्रेशन डिप्रेशन लग रहा है है ना देखो बच्चों मैं जानता हूं कि आपको भी ऐसा कई बार लगता होगा कि यार इतने दिन से पढ़ रहे हैं इतना कर रहे हैं टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं नीट का पेपर अच्छा नहीं गया है हारना नहीं ऐसा सबको लगता है आप अपने लाइफ के हर पड़ाव पे ये फील करोगे कि यार कुछ छूट रहा है कुछ सही नहीं हो रहा है जैसा सोचा था वैसे चीजें नहीं चल रही हैं है ना तो उससे हताश नहीं होना है रुकना नहीं है जो काम आप कर रहे थे आप उसको नहीं छोड़ सकते अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के चक्कर में है ना तो आप प्लीज ऐसा ना सोचे सबके साथ ये होता है और हिम्मत बनाए रखिए मैं बड़ा अच्छा कर कुछ सोच रहा था मैंने दो लाइन लिखी क्या सोचा था मैंने मैंने ये लिखा था कि क्या लगा था क्या लगा था रोऊंगा गिड़गिड़ाऊंगा सर पीट कर जाऊंगा है ना लोग बोलते हैं कि हार जाएगा यार इससे नहीं होगा तो वही बोला है उन लोगों को जवाब है ये मेरा कि क्या लगा था रोऊंगा गिड़गिड़ाऊंगा सर पीट कर जाऊंगा मैं हार को भी हार दिखाऊंगा जीत कर जाऊंगा वाह क्या बात है तो इसी पर्टिकुलर लाइन के साथ मोटिवेशन के साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं रॉकेट के प्रपल्शन को देखिए रॉकेट प्रपल्शन में होता क्या है एक बेसिक सा नॉलेज अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो आप बता सकते हैं मुझे हाँ सर बता सकते हैं कि रॉकेट जो होता है उसे ऊपर जाने के लिए नीचे की तरफ गैसेस को छोड़ना पड़ता है हाँ कि ना सर तो क्या हम भी रॉकेट बन सकते हैं क्या क्योंकि हम भी तो गैस छोड़ते हैं अरे तुम लोग यार है लेकिन तुम लोग उतने पावर से नहीं उतने वेलोसिटी से नहीं छोड़ पाओगे ना हाँ थोड़ा वेलोसिटी कम रहेगी उतनी उतनी उतना थ्रस्ट नहीं आ पाएगा कि वो आपको उड़ा कर ले जाए कार्टून में हो जाता है ऐसा कार्टून में हो जाता है है ना तो यहाँ पर रॉकेट क्या करता है रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो थोड़ा मोड़ा नहीं होता बहुत किलो में होता है हज़ार किलो हज़ार किलो सोलह किलो ऐसा तो जो रॉकेट वॉकेट के अंदर जो फ्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं तो यहाँ पर जो मास होता है मतलब रॉकेट का उसके साथ साथ रॉकेट तो वैसे ही भारी है साथ ही साथ रॉकेट के अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है उसका मास भी आपको क्या करना पड़ता है कंसिडर करना पड़ता है ठीक है ना अगर रॉकेट के अंदर कोई फ्यूल नहीं होता रॉकेट के अंदर सिर्फ दो लोग बैठे होते तो हम अंदर जो दो लोग बैठे हुए हैं उनका मास क्या कर देते निगलेक्ट कर देते है ना लेकिन यहां पर क्या हो रहा है जो मास भरा हुआ है फ्यूल का वो थोड़ा मोड़ा नहीं है वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है साथ ही साथ जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो लगातार क्या होता है फ्यूल का
जैसे जैसे फ्यूल का कम्बशन होता है वैसे वैसे क्या होता है मास ऑफ फ्यूल कम होता है मास ऑफ फ्यूल कम होता है मास ऑफ फ्यूल क्या होता है कम होने लगता है आइए मेरी बात समझ में जी सर समझ में आ गई ओके अगर मास ऑफ फ्यूल कम होने लगता है तो आपको ये बात जाननी पड़ेगी या ये बात माननी पड़ेगी कि मास कांस्टेंट नहीं रह गया सिस्टम का हाँ मतलब सर अरे भाई आपका सिस्टम क्या है अगर मैं बात करूं यहां पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम सिस्टम किसको मानेंगे हमारे सिस्टम के अंदर रॉकेट होगा रॉकेट का मास भी होगा और रॉकेट के साथ साथ फ्यूल का मास भी होगा है ना मतलब आपको रॉकेट और फ्यूल दोनों को मिलाकर अपना सिस्टम मानना पड़ेगा तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि रॉकेट का मास तो लगातार कांस्टेंट बना हुआ है अरे हाँ कि ना लेकिन क्या सिस्टम का मास लगातार कांस्टेंट बना हुआ है फिर से रिपीट करता हूं रॉकेट का मास तो लगातार कांस्टेंट बना हुआ है लेकिन क्या सिस्टम का मास लगातार कॉन्स्टेंट है नहीं सिस्टम का मास चेंज हो रहा है क्यों क्योंकि फ्यूल का मास क्या हो रहा है लगातार चेंज हो रहा है कम हो रहा है ओके तो क्या हम बोल सकते हैं कि रॉकेट प्रपल्शन में ये बोला जाए रॉकेट प्रपल्शन में ये बात बोली जाए कि रॉकेट प्रपल्शन इज नथिंग बट बट अ केस ऑफ वेरिएबल मास बट अ केस ऑफ वेरिएबल मास मानते हो या नहीं मानते हाँ सर मानते हैं पक्का मानते हैं मतलब मास क्या कर रहा है यहां पर वेरी कर रहा है ओ अगर मास वेरी कर रहा है तो आप एफ इज इक्वल टू एम ए तो नहीं लगा सकते ये बात समझ में आई अगर मास वेरी कर रहा है लगातार टाइम के साथ तो क्या आप एफ इजिकल्स टू एम ए लगा सकते हो नहीं लगा सकते सर तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा आपको लगाना पड़ेगा एफ इज इक्वल टू डी टाइम्स ऑफ डी टी ऑफ एम वी याद आया कुछ पढ़ा है हमने हाँ सर पढ़ा है इसका रिजल्ट निकल कर क्या आता है एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस प्लस वी डी एम बाई डी टी इससे क्या मतलब है इसका ये मतलब है इसका ये मतलब है कि अगर मास लगातार वेरी हो रहा है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं लगाना आपको ये क्वेश्चन लगाना है पक्की बात जी सर पक्की बात है ना आप क्योंकि हम नीट लेवल कर नीट लेवल की बात कर रहे हैं तो आपको जनरली ऐसा दिया जाएगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट कर देगा मास वेरी कराता रहेगा मास का वेरिएशन आपको टाइम के साथ दे देगा है ना तो जनरली क्या होगा ये चीज जीरो हो जाया करेगी तो एफ इज इक्वल टू आप वी डी एम लगाया करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ नीट के हिसाब से जनरली मेरी वर्ड्स मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया करो कि अगर हम बात करें जनरली जनरल केस की तो जनरली अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी आप लगाओगे कब ये जनरली आप लगाएंगे आपको क्वेश्चन इसी तरीके से देखने को मिलेंगे कब वेन वेन वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट वो बोल देगा कि रॉकेट है रॉकेट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है है ना तो फिर आपको वेलोसिटी कांस्टेंट माननी पड़ेगी और जब आप वेलोसिटी कांस्टेंट मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आइए मेरी बात समझ में तो इसी पर्टिकुलर केस से आपके क्वेश्चन बनते हैं वेरिएबल मास के किसके वेरिएबल मास के समझ रहे हो मेरी बात हाँ सर समझ रहे वेरिएबल मास के क्वेश्चन अब यार रॉकेट प्रपल्शन एक स्पेशल केस है लेकिन वेरिएबल मास में अगर बोलूँ तो वेरिएबल मास में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे आप देखोगे कि आपने वो देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स इंस्टाग्राम रील्स में बहुत चलता रहता है कि कोक के साथ कभी भी मेंटोस ना खाएं क्योंकि अगर आप कोक के साथ मतलब मेंटोस के बाद कोक पी लेते हो तो पूरा फवारा बन जाता है देखा होगा ना कई लोग करते रहते हैं कि कोक की बॉटल लेकर आए उसके अंदर छह मेंटोस डाल दी और छह मेंटोस डाल के दूर जाके खड़े हुए तो एकदम फवारा निकलता है कई लोग क्या करते हैं मेंटोस लेते हैं डाल देते हैं कोक की बड़ी बॉटल के अंदर उसको हिलाते हैं और उल्टा करके ऐसे छोड़ देते हैं जमीन पर तो वो उड़ने लग जाती है अरे हाँ कि ना तो उसमें क्या होता है आपकी कोक की बॉटल उड़ती है बट अंदर का जो कोक होता है वो फिज बनाता है किसके साथ मेंटोस के साथ और नीचे की तरफ थ्रस्ट जनरेट करता है उससे बॉटल ऊपर की तरफ उड़ती है थोड़ी हाइट तक जाती है उसके बाद नीचे गिर जाती है क्यों क्योंकि उसके अंदर का जो फ्यूल होता है जो कोका कोला होता है वो खत्म हो जाता है निकल के समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तो ऐसा ही रॉकेट के साथ भी होता है हमको रॉकेट को निकाल कर बाहर भेजना पड़ता है फ्यूल नहीं खत्म होने देना उसका वो कोक की बॉटल नहीं कि फ्यूल खत्म हो गया तो चल जाएगा रॉकेट अलग चीज होती है हमें एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है जो हम पढ़कर आए हैं उसको एक बड़ी चीज को समझने के लिए यूज करना है जो कि है रॉकेट प्रपल्शन है कंसेप्ट किसका वेरिएबल मास का है क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ठीक है ना पहले हम पढ़ रहे थे एफ इज इक्वल टू एम ए एफ इज इक्वल टू एम ए मैं लगातार बोलता जा रहा हूं कब जब मास वेरी नहीं कर रहा मास क्या है भाई कॉन्स्टेंट है तब मेरे मुंह से ये बात निकलेगी कि फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू मास इन टू क्या ये बात आपको समझ में आ गई हाँ सर समझ में आ गई ठीक अच्छा और बात करें सर इसके बारे में तो आपको ये बात समझ में आई कि पहले रॉकेट क्या होता है भाई पहले रॉकेट स्टेशनरी है ना और रॉकेट का जो टोटल मास है 
मान लीजिए वो एम है मतलब एम है और फ्यूल का मास भी मिलाकर मैंने टोटल मास कितना माना है एम माना है एम के अंदर फ्यूल का भी मास आ गया है रॉकेट का भी मास आ गया है अभी ये क्या है रॉकेट स्टेशनरी बना हुआ है फिर क्या हुआ धीरे से मैंने रॉकेट को क्या किया धीरे से मैंने रॉकेट को क्या किया उड़ाना चालू किया मैंने आग लगा दी ऐसे आग लगाते हैं क्या ये कहीं दिवाली का रॉकेट थोड़ी नहीं है भैया इसको तो जाना है ऊपर अपने स्पेस में तो ये उड़ना चालू करता है अब जब उड़ना चालू करता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका मास कम होने लगेगा हाँ सर नीचे की तरफ निकलने लगेगा क्या डी मास नहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो फ्यूल है वो बर्न होकर फ्यूल बर्न होकर लगातार क्या करेगा नीचे की तरफ थ्रस्ट जनरेट करेगा नीचे की तरफ क्या जनरेट करेगा थ्रस्ट फोर्स जनरेट करेगा थ्रस्ट फोर्स मानते हो कि नहीं मानते हाँ सर क्या जनरेट करेगा थ्रस्ट फोर्स जनरेट करेगा है ना ये थ्रस्ट फोर्स ही क्या करेगा इस रॉकेट को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा और इस थ्रस्ट फोर्स को जनरेट करने के लिए यहां से लगातार मास बाहर आएगा मान लीजिए मैंने डीएम मास बाहर बाहर आ रहा है जल जल के डीएम क्या है मास ऑफ दी फ्यूल जो जल के बाहर आ रहा है अरे हाँ की ना ठीक है तो अब इसका मास कितना बचेगा मास बचेगा एम माइनस डीएम ये मैं देख रहा हूं किसी टी टाइम में टी इज इक्वल टू जीरो में जब मैंने देखा कि तो भाई रॉकेट मेरा रुका हुआ था अब मैं जब टी इज इक्व टू टी टाइम पर देख रहा हूँ टी इज इक्व टू टी टाइम पर देख रहा हूँ तो मैंने देखा कि अब ये जो रॉकेट है इसके अंदर से डी मास जल बाहर आ गया जिसने क्या जनरेट कर दिया थ्रस्ट फोर जनरेट कर दिया और अब इसके अंदर अब टोटल मास कितना बचा है तो टोटल मास बचा है m माइनस डी ये बात आपको क्लियरली समझ में आई कि नहीं आ गई हाँ सर समझ में आ गई पक्का समझ में आई जी सर पक्का समझ में आई चलिए तो मैं इसको कॉपी करता हूँ आगे समझते हैं आओ इसको मैं मिटा देता हूँ अब ये अब बिचकार सोनिए ऐदानी चल दे प्यार ये गाना सुना है क्या तुम लोगों ने नो लव बाय शुभ ऐदानी चल दे प्यार सोनिए ऐदानी चल दे प्यार सोनिए ऐदानी चल दे प्यार चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब और काम की बात करेंगे देखो मुझे पता है कि अगर मैं सिस्टम मानता हूं पूरे रॉकेट को क्या अगर मैं सिस्टम मानता हूं पूरे रॉकेट को ये मेरा पूरा सिस्टम है रॉकेट और फ्यूल मिलाकर ये मेरा पूरा क्या है सिस्टम है ठीक है ना थोड़े टाइम बाद जब टी इजिक्वल टू टी टाइम पर मैं देख रहा हूं तो ये सिस्टम ऊपर उड़ने लगा यार लेकिन ये रेस्ट पे था और ये उड़ने लग गया ये रेस्ट पे था उड़ने लग गया कैसे फोर्स होगा बिल्कुल लेकिन ये फोर्स कैसा फोर्स है अंदर ही मास था ना फ्यूल क्या था रॉकेट के अंदर ही था वही जला उसी ने थ्रस्ट फोर्स जनरेट किया तो हमारा रॉकेट उड़ने लग गया लेकिन यहां पर जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे कैसे फोर्सेस इन्वॉल्व हैं इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं अरे भैया फ्यूल तो उसके अंदर ही था ना रॉकेट के अंदर तो यहाँ पर जो जनरेट हुए हैं जो फोर्सेज वो सब कैसे फोर्सेज है इंटरनल फोर्सेज है मतलब सिस्टम के अंदर के फोर्सेज है जैसे हमने गन पड़ी थी गन से जब आपने गोली चलाई तो गन से जो गोली निकली उस पर जो फोर्सेस लगे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं इंटरनल फोर्स हैं सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं आया है ना तो इस रॉकेट को उड़ाने के लिए भी हमने ये बोला कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया है तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि एफ एक्सटर्नल एक्ट कोई भी नहीं कर रहा एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है जीरो है जैसे ही मैंने एफ एक्सटर्नल बोला कि जीरो है तो सेकेंड पॉइंट यह आया कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसका मतलब यह है कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा तो हम इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए अच्छा हाँ बिल्कुल लगा दीजिए पक्का जी सर पक्का एकदम पक्का तो अगर मैं बोलूं इनिशियल मोमेंटम के बारे में आप क्या कह सकते हो तो आप बोलोगे इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है क्योंकि ये क्या कर रहा है भैया या मैं मान लूं किसी भी पर्टिकुलर टाइम में ऐसा मान लें अगर हम इसको जीरो कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन एक स्टेप आगे पे पहुंच जाएगी तो मैं क्या करता हूँ स्टेप कम करने के लिए एक एक चीज और मान लेता हूँ एक चीज और मान लेता हूँ क्या कि भैया ये टी इज इक्वल्स टू टी टाइम है ना ये रॉकेट चलने लगा है आप ये मान लो ये रॉकेट चलने लगा है जस्ट चलने लगा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं टी इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू टी प्लस डी टी टाइम थोड़े टाइम बाद है ना थोड़े से टाइम बाद क्या हुआ वो हम देख रहे हैं ठीक है ना तो जब मैंने टी इज इक्वल्स टू टी पर देखा तो यहाँ पर डी एम मास फंसा हुआ अभी बाहर नहीं आया है ना निकलने वाला है ये कम्बस इसका कम्बसन होगा ये बाहर आएगा और यहाँ पर जब मैंने देखा तो डी एम मास बाहर आ चुका है उसका कम्बसन हो गया है टी प्लस डी टी टाइम में ठीक है ना ओके यहाँ पर इसके पास अभी वेलासिटी है वी की आप ये मान लीजिए कितनी वेलासिटी है इसके पास वी की वेलासिटी है और टी प्लस डी टी टाइम में मैंने देखा कि इसके पास वेलासिटी आ गई है कितनी आ, वी प्लस डी वी आ गई है ऐसा मान लीजिए वेलासिटी बढ़ेगी ना हाँ सर ठीक है ओके 
अब मैं बात करता हूं कि अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाते हैं तो यहां पर इनिशियल मोमेंटम कितना है ये डीएम बाहर नहीं आया अभी ठीक है ना तो यहां पर मोमेंटम है कैपिटल एम इन टू वी मानते हो या नहीं मानते हाँ सर मानते हैं और यहां फाइनल मोमेंटम कितना है भैया ये बता दो फाइनल मोमेंटम यहां पर कितना है तो आप बोलोगे कि सर आप मुझे ये बताओ कि यहां पर टोटल मास बचा कितना एम माइनस मैंने कहा एम माइनस मास बचा है ठीक है और वेलोसिटी रॉकेट की कितनी है v प्लस डी वी वी प्लस डी वी और कुछ और कुछ एक और चीज सर एक और चीज मैंने कहा क्या ये जो डी एम मास है ये भी तो नीचे की तरफ निकल रहा है हाँ लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है गुड क्वेश्चन ये जो डी एम मास बाहर की तरफ निकलेगा चल के इसके पास भी तो कुछ वेलोसिटी होगी बिल्कुल सही कहा आपने आपको जनरली जो क्वेश्चन होगा उसमें वेलॉसिटी दे, दे, दे देता है कभी कभी वैसे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के लैंग्वेज पे आपको वो जनरली दे देगा बोल देगा कि भाई सुनो आपको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट ऐसा लिख कर दे देगा है ना मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ फ्यूल दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट दी गई है इस तरीके की लैंग्वेज में आपको दे देता है है ना तो हम इसको क्या मान लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी मान लेते हैं फ्यूल की रिलेटिव वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं फ्यूल की क्लियर है ना ये ऐसा आपको दे देगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है है ना अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या हम मैं बोलूँ अभी जो हम डेरिवेशन समझेंगे वो हम ग्राउंड से मोशन को ऑब्जर्व करके समझेंगे मेरी बात ध्यान से सुनना अभी आपको मैंने बोला कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या दे देता है अगर वो बोलता है वेलोसिटी ऑफ कम्बेशन ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट ऐसा बोल देता है तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट है तो रिलेटिव वेलोसिटी इज नथिंग बट ध्यान से सुनना रिलेटिव वेलोसिटी हमको विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट देखनी है तो इसकी वेलोसिटी उल्टी करके नीचे ऐड हो जाएगी आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं हाँ हम मानते हैं कि जब हम रॉकेट को जमीन से देख रहे थे तो जो ये डी मास नीचे की तरफ बाहर आ रहा था ये जो डी मास नीचे की तरफ बाहर आ रहा था ये नीचे की तरफ वो कितने कितनी वेलॉसिटी से आ रहा था वी वेलॉसिटी से वी मान लो वी वन से वी क्योंकि हम मान चुके हैं ना V1 वेलोसिटी से ये डीएम मास नीचे की तरफ आ रहा था जलकर है ना ये मैं कहां से देख रहा हूं जब ग्राउंड से देख रहा हूं ये तब की बात है है ना और जब मैं रॉकेट पे बैठ कर देखूंगा तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी से देखूंगा कैसे देखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी से तो जब मैं रॉकेट के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो रॉकेट वेलोसिटी उल्टी होकर इसमें एड हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं इसको क्या वी वन प्लस वी प्लस डी बोल सकते हैं कि नहीं बिल्कुल बोल सकते हैं दिस इज द रिलेटिव वेलॉसिटी मैं दोनों चीजें आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन पढ़कर समझ जाए कि वो आप, आपको एक्चुअली देना क्या चाह रहा है या उसने क्या दिया हुआ है ठीक है ओके सर यहां हमने मोमेंटम की बात करनी थी हमें कि फाइनल मोमेंटम कितना होगा तो आपने बोला भैया इस रॉकेट का मास बचा है एम माइनस डी और इसकी वेलॉसिटी हो गई वी प्लस लेकिन आपने मुझे टोका कि सर साथ ही साथ आप ये भी तो देखो कि उसमें से डी मास निकल रहा है फ्यूल का नीचे की तरफ जो जा रहा है ठीक है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो उसमें मैं लगा रहा हूँ माइनस डीएम और इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है वी वन है मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ है ना किससे देख रहा हूँ मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ चलिए वेरी गुड आ जाइए आगे बढ़ते हैं अब मुझे पता है कि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है तो दिस मोमेंटम इज इक्वल टू दैट मोमेंटम पी आई इज इक्व टू पी एफ पी आई इज इक्व टू पी एफ दिस एम्प्लाइज कैपिटल एम वी इज इक्व टू एम माइनस डी एम एम माइनस डी एम वी प्लस डी वी माइनस डी एम इंटू वी वन कुछ गलत कहा मैंने नहीं सर मल्टीप्लाई कर दे कर दीजिए सर कैपिटल एम वी इज इक्व टू एम वी प्लस नहीं एम वी माइनस डी एम इंटू वी फिर उसके बाद प्लस एम डी वी माइनस डी एम इंटू डी वी है ना माइनस डी एम इंटू वी वन सही लिखा बिल्कुल सही लिखा बिल्कुल सही लिखा ठीक आगे बढ़ते हैं हम एक रिलेशन तक पहुंचना चाहते हैं ये डेरिवेशन आपके स्कूल के लिए काम का है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डेरिवेशन कोई काम का नहीं है इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमारे काम का होने वाला है तो मैं इसे यहां से मिटा देता हूं आइए तो मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं ऊपर आइए क्या आया है एम कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस डी डी एम इंटू कैपिटल वी प्लस एम इंटू कैपिटल डी वी डी वी माइनस डी एम डी वी माइनस डी एम अच्छा अब ये देखो आप आप वी वन को क्या लिख सकते हो 
आप v1 को क्या लिख सकते हो पीछे वाली स्लाइड में चलो आप v1 को क्या लिख सकते हो v रिलेटिव माइनस v माइनस डी लिख सकते हो बताओ मुझे आप v1 को क्या लिख सकते हो v1 को आप लिख सकते हो v रिलेटिव माइनस v माइनस डी वी लिख सकते हो क्या बताओ मुझे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं चलो तो यहाँ पर मैं v1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं वी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ठीक है ना वी की वैल्यू मैंने ये निकाली है देखो वी रिलेटिव माइनस वी माइनस डी वी रिलेटिव माइनस वी रिलेटिव माइनस वी माइनस डी वी ठीक है ना क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा एम वी इज इक्वल टू एम वी माइनस डी एम वी प्लस एम डी वी माइनस डी एम डी वी डी एम डी वी माइनस डी एम वी रिलेटिव माइनस माइनस प्लस डी एम वी माइनस माइनस प्लस डी एम डी वी ठीक है ना क्या कट रहा है देखो माइनस डी एम डी वी प्लस डी एम डी वी कट गया माइनस डी एम वी प्लस डी एम वी कट गया और क्या कट रहा है ये एम वी है ये एम वी इधर से कट जाएगा ठीक है ना ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एम डी वी इज इक्वल्स टू ये तो उधर चला गया क्या बचा माइनस डी एम वी रिलेटिव ये बचा बाकी सब तो कट गया अरे हाँ कि ना हाँ सर तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या एम डी वी इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव इन टू डी एम बाई डी टी ऐसे डी एम लिख सकते हैं क्या हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं अब मैंने क्या किया मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया किससे डी टी से इससे मल्टीप्लाई कर दिया या मैं बोलूँ पूरा 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 पूरा, पूरा, पूरा डिवाइड कर दिया किससे डी टी से तो ये कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन हमारी बदलेगी नहीं डी वी बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ मुझे एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ अरे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं तो ये एक्सेलरेशन इन टू मास मिलकर क्या बन जाएगा फोर्स बन जाएगा ठीक है इज नथिंग बट वी रिलेटिव इन टू डी एम यही कहलाता है आपका थ्रस्ट फोर्स यही कहलाता है आपका क्या थ्रस्ट फोर्स अब कल के दिन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितना थ्रस्ट लग रहा है कितना थ्रस्ट जनरेट कर रहा है ये रॉकेट तो आप लिखोगे फॉर्मुला एफ टी एच इज इक्वल टू वी रिलेटिव इन टू डी एम बाई डी टी अब ये रिलेटिव वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ कम्बन ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट आई मेरी बात समझ में हाँ सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस फॉर्मुले को याद रखेंगे सारे क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मुले से सॉल्व हो जाएंगे नीट लेवल के है ना थोड़ा बहुत दिमाग अगर आपको लगाना पड़ेगा तो लगा लोगे आप वैसे तो आप अगर इस इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को मैंने जो समझाया इससे तो आप जेई तक के लेवल को सॉल्व कर लोगे आई मेरी बात समझ में हाँ सर तो ये जो तीन चीजें मैंने आपको तीन स्लाइड्स में बताई हैं ये आपको क्या होनी चाहिए समझ में आनी चाहिए अगर आपको नहीं समझना एक बार ही देखना था तो आपने देख लिया अब आपको क्या क्या याद रखना है ये फॉर्मूला याद रखना है बस बात खत्म बस बात खत्म इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ अब हमारे नोट्स बढ़िया परफेक्ट बन गए के सरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं रंग जाऊं हाथ लगाऊं ठीक है ओके बढ़िया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं ए फोर्स ऑन अ रॉकेट हैविंग एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इज 210 न्यूटन एग्जॉस्ट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑफ जेट विद वेलोसिटी ऑफ कम्बन ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट दी गई है आपको थ्री थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड इज टू टेन न्यूटन देन रेट ऑफ कम्बन ऑफ फ्यूल इज देखो एग्जॉस्ट वेलोसिटी यानी कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे दी गई है और वो कितनी है थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड है ना फोर्स आपको दिया है थ्रस्ट फोर्स कितना अपील हुआ भैया दो सौ दस न्यूटन का और आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ कम्बन ऑफ फ्यूल यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है डी एम बाई डी टी पूछ रहा है बताओ कितना होगा तो लो भाई थ्रस्ट फोर्स इज नथिंग बट वी रिलेटिव इन टू डी एम बाई डी टी है ना ये मैं चाहता था कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी की बात सीधे आगे मैं रॉकेट प्रपोजिशन में करूं मैंने आपको जो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में थोड़ा सा आपको इसकी झलक दी थी कि इसकी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ का तो वहां पर ही मैंने ये बात आपको बताई थी बट वहां पर मैंने रिलेटिव नहीं लिखवाया था इसलिए क्योंकि वहां पर जरूरत भी नहीं थी अब यहाँ पर जरूरत पड़ रही है तो मैं यहाँ पर रिलेटिव लिख भी रहा हूँ चलिए तो एफ टी की वैल्यू हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है तीन सौ मीटर पर सेकेंड कितनी दी गई है तीन सौ मीटर पर सेकेंड डी एम बाई डी टी आपको निकालना है अच्छा फोर्स भी तो दिया है फोर्स आपको दो सौ दस न्यूटन दिया है फोर्स आपको दो सौ दस न्यूटन दिया है यह हो गया डी एम बाई डी टी ये जीरो से ये जीरो कट गया इक्कीस और तीस तीन साथ इक्कीस तीन धाम तीस तो ये हो जाएगा डी एम बाई डी टी जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन के जी पर सेकेंड डी एम बाई डी टी इज डी एम बाई डी टी इज जीरो पॉइंट सेवन के जी पर सेकेंड ओके ओके एक नंबर शानदार बहुत बढ़िया आगे बढ़े जी सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई यह है बढ़िया क्वेश्चन यह है जानदार क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन 
A 5,000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second to give an initial upward acceleration of 20 meter per second square. The amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be. अच्छा, ठीक है, कोशिश करते हैं, समझते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि कितना thrust generate करेगा ये rocket. Rocket कितना thrust generate करेगा? ये rocket कितना thrust generate करेगा? पहले हम ये पता कर लेते हैं। Thrust force का formula है भैया हमारा V relative into dm by dt, है ना? अब आपको generally जो velocity दी रहेगी वही velocity आप यहाँ पर put करेंगे। The exhaust speed बोल रहा है मतलब relative velocity दे रहा है आपको 800 meter per second की और आपको बोल रहा है क्या? The amount of gas अच्छा amount of gas तो आपको निकालना है dm by dt, है ना? वो आपको निकालना है किसके बराबर है ये f thrust के बराबर है। ठीक है, very good। आगे बढ़ते हैं। अब आप एक देखिए, एक चीज देखिए कि thrust force लगा रहा है, मतलब इसपे combustion fuel जो निकल रहा है वो thrust force इसपे लगा देगा। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। पक्का समझ में आया? जी सर समझ में आया। अरे thrust force होता क्या है? मैंने fuel नीचे छोड़ा, thrust लगा ऊपर की तरफ। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो हम करके गैस निकली थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन हो गई है ये अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर इस थ्रस्ट फोर्स के कारण ही इस रॉकेट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए मिलेगा बट ये आधा सच है ये पूरा सच नहीं है ये बात सही तरीके से नहीं बोली गई है आप इस बात को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि नीचे की तरफ क्या एक्ट करता है वेट भी एक्ट करता है क्या एक्ट करता है वेट भी नीचे की तरफ एक्ट करता है अच्छा अब आप देखिए कि ये थ्रस्ट फोर्स है ऊपर की तरफ वेट लग रहा है नीचे की तरफ तो इन दोनों फोर्सेस का जो नेट आएगा वही इस रॉकेट को एक्सेलरेशन दे रहा हो अच्छा सर तभी मैं सोचूं कि क्वेश्चन गलत क्यों हो जाता है तो आपको क्या लिखना है एफ नेट निकालना है आपको एफ नेट क्या होगा थ्रस्ट फोर्स माइनस वेट के बराबर ठीक है ना थ्रस्ट फोर्स आप कैसे निकाल सकते हो थ्रस्ट फोर्स आप निकाल सकते हो वेलोसिटी इनटू डीएम बाय डीटी से हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं माइनस वेट कितना होता है एमजी ठीक है ना इससे आपका क्या निकल आएगा नेट फोर्स निकल आएगा ठीक है आपको लेकिन निकालना क्या है अमाउंट ऑफ गैस गैस इजेक्टेड पर सेकंड यानी कि डीएम बाय डीटी आपको निकालना है एफ नेट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा एफ नेट चलो आओ यही एफ नेट क्या मास इस मास को एक्सेलरेशन देगा हाँ सर तो हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ रॉकेट इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डी एम बाय डी टी क्लियर माइनस एम जी माइनस एम जी क्लियर है ओके सर बिल्कुल क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं मुझे बताइए मास दिया है रॉकेट का हाँ दिया हुआ है एक्सेलरेशन दिया हुआ है हाँ दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखिए मास है पाँच 5000 एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इनटू वी वी आपको कितना दिया हुआ है 800 मीटर पर सेकंड आपको निकालना है डी एम बाई डी आपको निकालना है डी एम बाई डी माइनस एम जी माइनस वेट यानी कि 5000 थाउजेंड इंटू जी यानी कि 10 ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 50000 हज़ार जी की वैल्यू 10 लेने को उसने ऑलरेडी बोला हुआ है चलिए तो हम बोलेंगे ये कितना हो जाएगा पाँच दुनी दस पाँच दुनी दस एक दो तीन चार एक दो तीन चार ये हो जाएगा प्लस पचास हजार था तो यहाँ के प्लस पचास हजार हो जाएगा इज इक्वल्स टू एट हंड्रेड इन टू डी एम बाय डी टी यह कितना एक दो तीन चार पाँच इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख एक लाख और पचास हजार मतलब डेढ़ लाख हो जाएगा है ना मतलब ये डेढ़ लाख हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख डेढ़ लाख हो गया डेढ़ लाख डिवाइडेड बाय आठ सौ इज इक्वल्स टू डी एम बाय डी टी जीरो 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 कट गया पंद्रह सौ बाय आठ दो चौको आठ दो सत्य चौदह बचा एक दो पंचे दस सेवन फिफ्टी दो दुनी चार दो तिया छः बचा एक दो सत्य चौदह बचा एक दो पंचे दस थ्री सेवेंटी फाइव बाय टू थ्री सेवेंटी फाइव बाय टू कितना हो जाएगा ये वन एट्टी सेवन पॉइंट समथिंग वन एट्टी सेवन पॉइंट फाइव के जी पर सेकेंड है ना चेक कर लीजिए ना वन एट्टी सेवन वन एट्टी सेवन सात सात चौदह आठ आठ सोलह एक आठ आठ सोलह एक सत्रह के साथ से लगी एक एक दो तीन थ्री सेवेंटी फोर यहाँ आ रहा है थ्री सेवेंटी फाइव ठीक है तो वन वन एट्टी सेवन पॉइंट फाइव के जी पर सेकेंड इज योर आंसर 
यहां पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि सिर्फ और सिर्फ एफ थ्रस्ट से आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ और सिर्फ एफ थ्रस्ट से आप ये नहीं बोल सकते प्रैक्टिकल कंडीशन में कि वो ही इस रॉकेट को एक्सेलरेशन दे रहा है एक्चुअल में इस रॉकेट को एक्सेलरेशन कौन दे रहा है नेट फोर्स दे रहा है तो आपको वेट को भी क्या करना पड़ेगा कंसिडर करना पड़ेगा चलिए बहुत ही बढ़िया बात है बहुत ही शानदार बात है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अ गार्डनर वाटर इज दी प्लांट्स बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर वन एम एम द वाटर कम्स आउट एट द रेट ऑफ टेन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड रिएक्शनरी फोर्स एक्साइटेड ऑन द हैंड ऑफ द गार्डनर इज बेसिक सा क्वेश्चन है थोड़ा सा इस पर डिस्कशन लगेगा तो अभी हम इस क्वेश्चन को यहीं पर रोकते हैं आगे बढ़ते हैं फिर इसको आराम से डिस्कस करेंगे एक नया कंसेप्ट क्योंकि बीच में आएगा हमारा फ्लो ना टूटे इसलिए हम अभी चलते हैं एक और क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन है जेई मेन्स लेवल का ये क्वेश्चन है जेई मेन्स लेवल का है ना जेई मेन्स लेवल का क्वेश्चन है ठीक है ना क्या क्वेश्चन है जरा पढ़ेंगे अ कार्ट ऑफ मास कैपिटल एम नॉट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ वी नॉट ठीक है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वाटर स्टार्ट पोरिंग टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने क्या किया यहां से वाटर को छोड़ना चालू किया मान लीजिए इसमें वाटर भरा हुआ है क्या भरा हुआ है इसमें वाटर भरा हुआ है ठीक है ना तो टी इज इक्वल टू जीरो पे मैंने वाटर छोड़ना चालू किया ठीक है आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोलते हैं वाटर स्टार्ट पोरिंग ऑन दी कार्ट फ्रॉम अ कंटेनर अब दी कार्ट एट द रेट ऑफ लैमडा के जी पर सेकंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी ऑफ कार्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको निकालना है ठीक है तो T इज इक्वल टू जीरो पर तो जस्ट पानी निकलना चालू हुआ है मान लीजिए अगर T इज इक्वल टू टी सेकंड पर मैं देखता हूं तो क्या होगा अगर मैं T इज इक्वल टू टी सेकंड पर देखता हूं तो क्या होगा आपको ऐसा नहीं लगता कि इस कार्ट पर कितना पानी आ चुका होगा इस कार्ट पर कितना पानी आ चुका होगा बताइए मुझे कितना पानी भर चुका होगा इसमें है कितना के जी भर चुका होगा टी इज इक्वल टू टी टाइम पे अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो मास गिर रहा है मास फ्लो रेट जो है या मैं बोलूं डी एम बाई डी टी जो आपको गिवन है ये वही तो है ये आपको दिया हुआ है लैमडा के जी पर सेकेंड यानी कि पर सेकेंड में लैमडा के जी मास गिर रहा है तो टी सेकेंड में कितना मास गिर जाएगा भैया इस कार्ट के अंदर आपको ऐसा नहीं लगता कि लैमडा इंटू टी टाइम्स लैमडा इंटू टी टाइम्स मास क्या कर जाएगा गिर जाएगा इसमें टी टाइम के अंदर कार्ट के अंदर हाँ कि ना और टी टाइम बाद इस कार्ड की वेलोसिटी मान लीजिए कितनी हो जाएगी v हो जाएगी टी टाइम बाद इस पर क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी कार्ड की v हो जाएगी ऐसा आप मान लीजिए जब आपने शुरुआत की थी तो पानी नहीं गिर रहा था तो जो वेलोसिटी थी वो v नॉट थी और मास कितना था m नॉट था लेकिन t टाइम बाद जब मैंने देखा तो इसके अंदर कितना पानी भर चुका है लैमडा इंटू टी के जी अरे भैया एक सेकंड में एक सेकंड में लैमडा के जी गिर रहा है पानी इसमें से तो टी सेकेंड में कितना गिर जाएगा लैमडा इंटू टी के जी पानी इसमें गिर जाएगा हाँ सर गिर जाएगा इसके कारण इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पहले वी नॉट थी अब कुछ हो जाएगी वी है ना क्यों क्योंकि इस वेलोसिटी क्यों इसकी वेलोसिटी क्यों कम हुई है क्योंकि इस पर लगा है थ्रस्ट फोर्स इस पर क्या लगा है भाई थ्रस्ट फोर्स लगा है अच्छा थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन है ये दिस इज दी थ्रस्ट फोर्स अभी जो थ्रस्ट फोर्स होता है ये जो थ्रस्ट फोर्स होता है ये क्या होता है थ्रस्ट फोर्स होता है आपका आपको पता होगा वी रिलेटिव इन टू डी रिलेटिव लिखना भूल जाऊं तो आप समझ जाना कि भाई रिलेटिव ही है रिलेटिव इन टू डी एम बाई डी टी यहां पर डीएम बाई डी टी ही आपको गिवन है डीएम बाई डी टी को आप मास फ्लो रेट बोलते हो मैं पढ़ा चुका हूं इसको एम डॉट बोला जाता है है ना इसकी यूनिट होती है के जी पर सेकेंड में और ये आपको कितना दिया गया है लेमडा दिया गया है क्वेश्चन तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि जो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है वेलॉसिटी कितनी दी गई है बताओ मुझे टी टाइम पर टी टाइम पर बताओ थ्रस्ट फोर्स लग रहा है टी टाइम पर मैं देख रहा हूँ शुरू में तो कुछ नहीं लग रहा टी टाइम पर कितना थ्रस्ट फोर्स लग रहा है तो भैया वेलॉसिटी हो गई है वी और मास लो रेट आपने कितना मास आ गया भैया इसके अंदर बताओ ना मुझे कितना आ गया है टोटल लैमडा हाँ अरे डी एम बाई की वैल्यू कितनी दी गई है लैमडा दी गई है तो ये हो जाएगा लैमडा भी हाँ कि ना हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है यहाँ पर है और दूसरी बात थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला ये भी तो होता है थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला ये भी तो होता है बताओ मुझे वो क्या होता है एम इन बताइए मुझे हाँ कि ना ठीक है सर होता है बिल्कुल होता है बिल्कुल होता है ये फोर्स तो गलत है ही नहीं मास इनटू एक्सेलरेशन मैं टी टाइम पर देख रहा हूं ना टी टाइम पर देख रहा हूं मैं मैंने टाइम को रोक दिया है मैं टी टाइम पर देख रहा हूं टाइम बदल नहीं रहा अगर टाइम नहीं बदलेगा तो मास तो कांस्टेंट रहने वाला है तो टी इज इक्वल टू टी टाइम पर मुझे बताओ कितना मास है यहां पर कितना मास है कितना मास हो गया है टोटल बताओ मुझे तो टोटल मास टी इज इक्वल टू टी टाइम पर
अच्छा तो क्या मैं मास की जगह ये पुट कर सकता हूं बिल्कुल और एक्सेलरेशन को क्या डीवी बाय डी लिखा जा सकता है क्योंकि मेरे को क्या करना है रिलेशनशिप सेटअप करना है वेलोसिटी का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो मुझे एक्सेलरेशन को वी के टर्म्स में लिखना ही पड़ेगा तभी तो टाइम के साथ रिलेशनशिप वेलोसिटी का सेटअप होगा ओके okay. तो हम बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट मास की जगह मैंने लिख दिया एम नॉट प्लस लेमडा इन टी समझे ये कब बोल रहा हूं मैं जब टाइम की वैल्यू आपने टी सेकेंड फिक्स कर दी है ओके okay. और एक्सेलरेशन कितना है भैया उस टाइम पर डीवी बाई डी टी लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन को मैं डीवी बाई डी टी लिख रहा हूं लेकिन आप ये भी तो देखिए कि थ्रस्ट फोर्स तो खुद वी इंटू लेमडा के बराबर है खुद v इंटू लैमडा के बराबर है तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं बिल्कुल कर सकते हैं सर अरे भाई ध्यान से सुनो इधर क्या हो रहा था पहले कार्ट खाली था कंटेनर से कोई पानी नहीं गिर रहा था है ना जब t इज इक्वल टू जीरो टाइम था अब मैंने t इज इक्वल टू टी टाइम पर देखा तो कंटेनर से लैमडा के जी पर सेकेंड से पानी गिर रहा है तो मैंने जब t इज इक्वल टू टी टाइम पर देखा जब मैं बोलू ना टी इज इक्वल टू टी टाइम तो सब फिक्स कर दो रुक गया है टाइम टाइम पर मैंने देखा कि इसमें लैमडा इंटू टी के जी का मास कार्ड में भर गया है मतलब कार्ड का टोटल मास कितना हो गया है एम नॉट प्लस लैमडा टी हो गया है पहले कार्ड भाग रहा था वी नॉट वेलोसिटी से अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है वी हो गई है कम हुई है वेलोसिटी क्यों क्योंकि उस पर थ्रस्ट फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो t इज इक्वल टू टी टाइम पर कितना थ्रस्ट फोर्स लग रहा था तो आपने बोला भैया थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मला होता है वी इंटू डीएम बाई यहाँ पर डीएम बाई की वैल्यू लैमडा है और वी की वैल्यू और वेलॉसिटी की वैल्यू कितनी हो गई है वी हो गई है पक्की बात है हाँ सर फिर आपने बोला कि थ्रस्ट फोर्स को मैं एम इन ए भी तो लिख सकता हूं जब आपने टाइम फिक्स कर दिया तो अगर टाइम वेरी हो रहा था तो मास वेरी हो रहा था यहां पर आपने जब टाइम फिक्स कर दिया तो मैं एम एफ इज इक्वल टू एम ए लिख सकता हूं मास कांस्टेंट हो गया है ओके okay, ठीक है तो मास की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी एक्सेलेशन को मैंने डी वाई बाई डी पुट कर दिया क्यों क्योंकि मेरे को वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशनशिप सेटअप करना था अच्छा अब ये भी थ्रस्ट फोर्स है ये भी थ्रस्ट फोर्स है तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर दूं हाँ सर कर दीजिए एक बात याद रखिएगा थ्रस्ट फोर्स इधर है थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या है इधर है और विलोसिटी की डायरेक्शन उधर है तो हम बोलेंगे इसको माइनस लेमडा वी इज माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इस डायरेक्शन में है इज इक्व टू एम नॉट प्लस लेमडा टी इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी टी अब हमें क्या करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा लैमडा <coughs> को इधर ही रहने दो डी टी डी टी वाले टी वाला टर्म एक साइड ले जाओ वी वाले टर्म्स एक साइड ले जाओ ठीक है ना और इसको क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो क्वेश्चन हो गया आपका पूरा का पूरा सॉल्व थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व हो गया इसमें मैं मानता हूँ लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था जी मेन्स लेवल तक का क्वेश्चन है हमें कर लेना चाहिए क्योंकि हम इस पर दोबारा तो आएंगे नहीं है ना ये कंसेप्ट हमें अच्छे से कंठस्थ हो जाना चाहिए तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ मैं इसको लिखता हूँ डी टी डी टी डी टी डी टी ये हो जाएगा नीचे ठीक है तो डी वी अपॉन लेमडा वी डी वी अपॉन लेमडा वी इज इक्व टू ये जाएगा डी टी अपॉन एम नॉट प्लस लेमडा टी सही किया क्या एम नॉट प्लस एम नॉट प्लस लेमडा टी ठीक है इसको इंटीग्रेट कर दिया ठीक है ना पक्का ओके okay, सर इसको इंटीग्रेट किया लैमडा तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया वन अपॉन लैमडा माइनस लेके बाहर निकल गया तो इंटीग्रेशन होगा क्या डी वी बाय वी क्लियर और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा डी टी अपॉन एम नॉट एम नॉट प्लस लैमडा टी टी इज इक्वस टू जीरो से लेके टी इज इक्वस टू टी तक पक्का हाँ सर पक्का हाँ सर बिल्कुल पक्का तो हम यहाँ पर रिलेशनशिप सेटअप करने वाले हैं अच्छा एक बात याद रखिएगा इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको इसको इंटीग्रेशन करने से पहले पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्या है वेरिएबल है टी कांस्टेंट है लेमडा तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बताओ मुझे अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ऐसे ए प्लस है ना इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो आप डी तो ये हो जाएगा एल एन ए प्लस अपॉन बी इसके आगे कांस्टेंट है ये नीचे चला जाएगा ठीक है ना ये मैथ से सिंपल आपको समझ में आना चाहिए तो ये हो जाएगा कितना माइनस वन अपॉन लेमडा वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होगा वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होगा एल एन वी क्या होगा एल एन वी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी इसको इंटीग्रेट कर दूँ करीब इतना लगे हाथ तो ये हो जाएगा एल एन एम नॉट प्लस लेमडा इन टू टी और बाहर निकाल दो क्या वन अपॉन लेमडा तो ये लेमडा से क्या हो गया भाई ये लेमडा कट गया लेमडा से क्या हो गया ये लेमडा कट गया अच्छा यहां पर जो आप लिमिट रखोगे वेलोसिटी की वो क्या है वी नॉट से वी हो गई है वेलोसिटी अरे भाई टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर जब आपने देखा तो वेलोसिटी कितनी थी वी नॉट थी है ना और जब आपने टाइम टी इज इक्वल टू टी पर देखा तो वेलॉसिटी कितनी हो गई है वी हो गई है 
कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है अब क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है और एक रिलेशन निकालना है विलोसिटी और टाइम के बीच में पक्की बात है जी सर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल रिलेशन आएगा वो आएगा एम नॉट वी नॉट अपॉन एम नॉट प्लस लेमडा टी और आप थोड़ी सी मेहनत में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ नहीं तो फिर मुझे एक स्लाइड और ऐड करनी है मुझे फिर एक स्लाइड और ऐड करनी है और फिर मुझे क्या करना है ऐसे आगे सॉल्व करना है कर सकता हूँ मैं लेकिन मैंने सोचा आपको थोड़ा सा काम दे देता हूँ बट आप लोग मुँह बना रहे हैं मुझे पता है तो हो जाएगा माइनस ऑफ एल ऑफ वी माइनस एल ऑफ वी नॉट ठीक है ना इज इक्वल टू एल ऑफ एम नॉट प्लस लेमडा टी और इसकी लिमिट क्या है भाई इसकी लिमिट कितनी थी जीरो से लेके टी तक ठीक है ना यह हो जाएगा एल ऑफ वी नॉट माइनस एल ऑफ वी क्यों मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो उल्टा हो गया इज इक्वल टू एल ये जो हमने यहाँ पर लगाई हुई है लिमिट ये लिमिट पूरे ब्रैकेट के साथ आती है तो आपको पता ही होगा ना ये पूरे ब्रैकेट के साथ लिमिट आएगी जीरो से लेके टी तक तो ये हो जाएगा एल पहले आप लिमिट पुट करोगे हायर एम नॉट प्लस एम नॉट प्लस लेमडा टी माइनस एल एन एम नॉट अब देखो यहाँ पर आप जीरो पुट कर दोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा क्या बचेगा सिर्फ एल एन एम नॉट बचेगा बात समझ में आई हाँ सर इसको अल्टी पल्टी हम कर चुके हैं माइनस अंदर देखे तो ये हो जाएगा क्या एल एन वी नॉट बाई वी इज इक्वल टू एल एन एम नॉट प्लस लेमडा टी ब्रैकेट में डिवाइड बाई ये सब मैंने आइडेंटिटी लगाई है किसकी लॉग की एल एन एम नॉट ठीक है ना अब देखिए इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है तो मैं क्या कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ एंटी लॉग लगा कर लॉग को नष्ट कर सकता हूँ तो मैं क्या लगा दूंगा एंटी लॉग लगा दूंगा लो भैया एंटी लॉग लगाया तो लॉग लॉग उड़ जाएगा क्या बचेगा वी नॉट बाई वी इज इक्वल टू एम नॉट प्लस लेमडा टी डिवाइड बाई एम नॉट ठीक है ना वी नॉट ये है हमको वी नॉट और टी का रिलेशनशिप चाहिए था क्या मैं इधर इसको ले जाऊँ हाँ सर बिल्कुल ले जाइए हमको वी नॉट का रिलेशनशिप चाहिए था फाइन सॉरी वी का रिलेशनशिप चाहिए हमको किसके साथ टी के साथ तो वी को मैं इधर ले जाता हूँ बाकी सारी चीज़ों को इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा वी नॉट एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस लेमडा टी इज इक्वल्स टू वॉट वी तो देख लीजिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी एम नॉट वी नॉट अपॉन एम नॉट प्लस लेमडा टी जी मेंस लेवल का था थोड़ी मैथ्स इन्वॉल्व थी बट कोई बात नहीं हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया है पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है अ कार्ड कंटेनिंग वाटर और मास एम नॉट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ वी नॉट ठीक है वाटर स्टार्ट्स टू लीक फ्रॉम द कार्ट एट लेमडा के पर सेकेंड सेम वैसी चीज अच्छा उल्टा था पहले भर रहा था अब खाली हो रहा है फाइंड द विलोसिटी ऑफ द कार्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड द विलोसिटी ऑफ कार्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड द विलोसिटी ऑफ कार्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सर ये क्या पूछा है सर ये क्या पूछा हुआ है देखिए <coughs> सिंपल सी बात है कि जब यहाँ से आपके पानी की ड्रॉप नीचे गिरेगी ये पानी की ड्रॉप जब नीचे गिरेगी तो उसके पास एक्स डायरेक्शन में वही वेलोसिटी होगी जो कार्ड की वेलोसिटी है है ना किसी चलती हुई चीज़ से जब आप पत्थर अत्थर ड्रॉप करते हो तो पत्थर के पास भी उतनी ही वेलासिटी होती है उस डायरेक्शन में जिस जितनी ट्रेन की होती है ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं तो यहाँ पर इस पानी की वेलासिटी कितनी होगी वी नॉट होगी है ना कार्ट की वेलोसिटी में चेंज तब होता है जब ये इस पानी को हम किसी वेलोसिटी से छोड़ते जैसे रॉकेट में आप जब अपने फ्यूल को जलाकर जो गैस छोड़ते हो वो हाई स्पीड से छोड़ते हो तो उसे थ्रस्ट मिलता है लेकिन यहाँ पर कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होती है मतलब जो आप कम्बशन फ्यूल बाहर छोड़ते हो उसकी कुछ रिलेटिव वेलासिटी होती है यहाँ पर जो आप पानी की बूंद निकाल कर बाहर छोड़ रहे हो उसकी जो वेलासिटी है वो तो सेम टू सेम कार्ड की वेलासिटी के बराबर है अगर आप इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने जाओगे तो ये उल्टी होकर स्पैड हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगी ना रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो अगर हम ध्यान दें तो थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी इनटू डी एम बाई डी टी हाँ की ना हाँ सर अब भैया यहाँ पर तो रिलेटिव वेलॉसिटी जीरो हो जाएगी क्या हो जाएगी रिलेटिव वेलॉसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि पानी की बूंदें जिस वेलॉसिटी से निकल रही है वो वेलॉसिटी सेम टू सेम कार्ड की वेलॉसिटी के बराबर है अगर आप वेलॉसिटी ऑफ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स निकालो या वाटर निकालो विथ रिस्पेक्ट टू कार्ड तो ये कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो थ्रस्ट फोर्स भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब अगर थ्रस्ट फोर्स ही जीरो हो गया तो वेलोसिटी में चेंज थोड़ी ना आएगा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो यहाँ पर वेलॉसिटी कैसे चलती रहेगी कॉन्स्टेंट चलती रहेगी कैसे चलती रहेगी कॉन्स्टेंट चलती रहेगी बात समझ में आई हाँ सर समझ में आ गई चलिए एक क्वेश्चन हमारा बचा था आइए उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देनी पड़ेगी तो
एफ नेट इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ ए इन टू वी स्क्वायर बताया था कि नहीं बताया था जाकर चेक करो लेक्चर जाकर लेक्चर में क्या करो चेक करो तो ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर आपको गिवन है अ गार्डनर वाटर इज द प्लांट्स बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर एक एम एक डायमीटर एक पाइप है उसके पास इसका डायमीटर एक एम है द वाटर कम्स आउट ऑफ द आउट ऑफ द पाइप एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जो पानी आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से बाहर आ रहा है वॉल्यूम का चेंज दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मास चेंज हो रहा होगा ना तो वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है ना द रिएक्शनरी फोर्स एक्सर्टेड ऑन देंड ऑफ द गार्डन आप यही जो आग बुझाने जाते हैं इतने मोटे मोटे पाइप लेके आपने देखा होगा चार चार लोग उस पाइप को पकड़ते हैं क्यों क्योंकि जितनी फोर्स से पानी निकलता है उस पाइप से तो क्या होता है पाइप को भी झटका लगता है पीछे की तरफ है ना तो उस झटके को सहने के लिए चार लोग उस पाइप को पकड़ते हैं और ताकि एम आपका डिस्टर्ब ना हो आप जहां पर पानी बुझाना जहां पर आग बुझाना चाह रहे हैं आप वहीं पर एम कर पाए अपने पाइप से पता चला एक आदमी ने पकड़ा हुआ है और इतनी जोर से झटका आया कि एम इधर उधर जा रहा है तो पता चला जहां आग लगी थी वहां तो पानी नहीं गया आजू आजू घर में सब गीले हो गए है ना और जो बुझाना चाहिए थी आग वो बुझी ही नहीं आई बात समझ में ठीक है तो यहां पर आपको जो दिया गया है वो दिया हुआ है वॉल्यूम फ्लो रेट क्या दिया हुआ है वॉल्यूम फ्लो रेट जनरली क्या होता है जब हम क्वेश्चंस uh, करते हैं रॉकेट प्रोपर्शन के या वेरिएबल मास के तो हम इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ देते हैं है ना तो मैं आज चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चंस को भी देखो फ्लूड मैकेनिक्स जब आप पढ़ लोगे ना तब आपको ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आने लग जाएगा तो वॉल्यूम फ्लोरेट आपको दिया हुआ है जिसको बोला जाता है क्यू क्या बोला जाता है क्यू डॉट वॉल्यूम फ्लोरेट क्या बोला जाता है इसको क्यू डॉट इसको डिस्चार्ज भी बोला जाता है क्या बोला जाता है डिस्चार्ज क्या बोला जाता है डिस्चार्ज ठीक है क्यू डॉट अच्छा ये किसके बराबर होता है ये बराबर होता है ए इंटू वी के जब आप कंटिन्यूटी क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कई लोगों ने पढ़ा भी होगा तो उन्हें पता होगा कंटिन्यूटी क्वेश्चन कंटिन्यूटी क्वेश्चन कंटिन्यूटी क्वेश्चन के हिसाब से आप बोल सकते हो क्यू डॉट इज नथिंग बट ए इंटू वी ए इंटू वी ठीक यहां पर आपको क्यू डॉट की वैल्यू दी गई है दस सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ठीक है ना जिसमें इसमें ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और v क्या है वॉल्यूम नहीं v है वेलोसिटी v क्या है वेलोसिटी तो यूनिट क्या बनेगी भैया एरिया की होती है मीटर स्क्वायर इसकी होती है मीटर पर सेकंड तो मीटर क्यूब पर सेकंड बनेगी यहां सेंटीमीटर क्यूब दिया है कोई बात नहीं हम चेंज कर लेंगे अच्छा ठीक है इस फोर्स के आप फॉर्मुले को देखिए एफ नेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए इंटू वी इंटू वी इस तरीके से लिखा जा सकता है हाँ ए इंटू वी को आप क्या बोलते हो क्यू बोलते हो बिल्कुल बोलते हैं सर तो आपको वाटर की डेंसिटी पता है Q डॉट आपको पता है आपको V नहीं पता आपको V नहीं दिया हुआ है तो आप V कैसे निकालोगे आप V कैसे निकालोगे आप इस फॉर्मूले को देखोगे Q डॉट इज इक्व टू ए इन टू वी आपको Q डॉट गिवन है आपको डायमीटर दे दिया मतलब आपको एरिया पता है तो क्या आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते हैं तो आओ हम यहाँ पर वेलॉसिटी पुट करने के लिए वेलॉसिटी यहाँ से फाइंड आउट करते हैं Q डॉट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थी इसको मैंने किस में चेंज कर लिया मीटर क्यूब पर सेकेंड में किस में चेंज कर लिया मीटर क्यूब पर सेकेंड में ठीक है ये किस में आ गया मीटर क्यूब पर सेकेंड में क्यू डॉट की वैल्यू अच्छा एरिया हम कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर करके डायमीटर आपको एक एम mm दिया हुआ है तो मैंने एक को डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट किया और एम mm को मीटर में चेंज कर लिया ठीक है तो पाई आर स्क्वायर हो गया क्या हो गया ये पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया आ गया आपको निकालनी है इससे वेलोसिटी की वैल्यू इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी ऑलमोस्ट ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड के बराबर किसकी वैल्यू आ गई है वेलॉसिटी की इसको उठाओ और यहाँ पुट कर दो डेंसिटी की वैल्यू है थाउजेंड Q डॉट की वैल्यू है 10 इंटू टेन टू द पार माइनस सिक्स मीटर क्यूब पर सेकेंड और वेलोसिटी की वैल्यू है 12.73 मीटर पर सेकेंड इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको एफ नेट की वैल्यू मिल जाएगी किसकी वैल्यू मिल जाएगी एफ नेट की वैल्यू मिल जाएगी और वो वैल्यू निकल कर आएगी 0.127 न्यूटन के बराबर तो हाईलाइट ऑफ द क्वेश्चन क्या था कि एफ नेट निकालने का फॉर्मूला इन टाइप के क्वेश्चन में जिस टाइप के क्वेश्चन में आपको डिस्चार्ज दिया होगा आप इस टाइप का फॉर्मूला यूज करोगे ठीक है और जो एक्स्ट्रा नॉलेज थी वो मैंने यहां पर आपको प्रोवाइड कर दी है इससे हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया है ठीक है ना चलिए भाई तो इसी के साथ हमारा रॉकेट प्रोपल्शन और वेरिएबल मास के क्वेश्चंस होते हैं खत्म ये लेक्चर होता है खत्म है ना इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी जहां पर हम इससे कुछ और क्वेश्चन भी टैकल कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम
यूट्यूब पर भी तो कंटेंट है सर तो आपने वेबसाइट क्यों बनाई है क्योंकि यूट्यूब पर जब आप पढ़ने जाते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन देखते हो कभी पता चला कि भाई नया गाना आ गया है दिशा पाटनी का तो आप वो देखने लग गए लेक्चर देख ही नहीं रहे है ना तो इससे बेटर है कि आप वेबसाइट पर चले जाओ यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर कर दे दी गई है ठीक है ना दिस इज दी वेबसाइट मैगनेट ब्रेन डॉट कॉम और ऐसा वेब पेज आपको देखने को मिलता है इतनी सारी चीजें हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर प्रोवाइड करके दी हुई है मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं जैसे ही आप नीट पे क्लिक करोगे तो जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं या ऋतिका मैम ने आपको पढ़ाई है या धीरज सर ने आपको पढ़ाया है या ऋषभ सर ने आपको पढ़ाया है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगा है ना आप मन की आपका कि चलो भाई फिजिक्स कंटेंट देखते हैं जैसे ही आप वॉचनाओ पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट एक के बाद एक लाइन बाय लाइन अरेंज कर दिया गया है किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो कंटेंट एकदम टॉप नॉच प्रोवाइड किया जाता है बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार थोड़ा सपोर्ट आपसे और वो आप हमें दे सकते हैं हमारे वीडियोज़ को लाइक करके चैनल मैगनेट ब्रेन आई जाइए नीट को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके जितना ज़्यादा हो सके ठीक है ना तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक सावधान रहिए सतर्क रहिए पढ़ते रहिए थैंक यू वेरी मच